մուլտ բարը չեր սիրում, իր բոլոր վիլմերում փոքրիկ ինքնագիր էր թողնում, ռոբ, բայց առանց դրա էլ նրա ձերագիրը ճանաչելի էր, սահակյանցի վիլմերն անհնար է շպոտել ուրիշ որև է վարպետի հետ։ Եվ չի բացարվում, ու երբ մի պահ փորձում ես հասկանալ, որ նա այլևս չկա, նույն է թե մի առավոտ պատուհանից նա ես և ալարատի բնը նկարը այլևս չգտնես։ Հայկական մուլտիպլիկացիայում նա պատահական է հայտնվում։ 1960-ականներն են, Վալենտին լև ատամանովի հիմնած մուրտիպլիկացիայի արվեստանոցը վերականգնել։ Ու մի օր ռոբերց ահակյանցի մայրը թերթում հայտարարություն է կարդում, ստուդյան աշխատանքի է հրավիրում նկարիչների։ Մայրը խորուր� Եվ նկարում է ձի, մի անգամից մի քանի անիմացիոն վազաններով։ Նկարները նայելուց հետո եզրակացնում են։ Այս հիպին մեծ մուլտիպլիկատոր կդարնա։ Սահակյանց նիր տեսակով, աշխարհայացքով իրիսկ խոստովանության � Սովետական միությունում ռոգ երաժշտություն լսելու սեպական կարցիքն ունենալու և այդ մասին բարցրաձայն արտահայտելու համարցակություն կչերն ունեին։ Սահակյանց նայտ կչերից էր։ Ես հիպի եմ ասում էր, բայց նրանց բնորո Նա ստեղծում է մարդու կերպարը որպես տիեզերքի մոդել, ժամանակի կերպարը կննում կաղաքականության պրիզմայով, էկրանավորում է բազմաթիվ հեկյատներ, առակներ։ Ընդհանրապես անիմացյոն վիլմերին հատուկեցի ծաղելի Արտահայտման այս ձևն առաջին անգամ տեսնում ենք ծահակյանցի հենց առաջին ինքնուրույն աղվեսագիրքը վիլմում։ 1975 թվական, Հայաստանի պետքի նոյ եղեկավար գևոր կայրյանը նայում է ռոբեր ծահակյանցի աղվե� կարծես ծանկանալով ներգրավել նաև հանդիսատեսին։ Մուլտիպլիկացյոն մյուզիկլ պետք էր որոշել վիլմը, պետք ինոն ընդունում է թե ոչ։ Հայ վիլմի տնորեն կարեն կալանդար նասում է, բայց տղաններն ասում են հանճարեղ է։ Հարիանը պատասխանում է, ժամանակին ես չեի ուզում եկրան բարսրացնել նրանգույնը, հետո հասկացանք պարաջանով նով է, եթե այսօր սա չնդունեմ, երևի ամբողջ կյանքում ամոթով ապրեմ։ Հոբի աղվեսագրքի բլագիատն է։ Իսկ հայ վիլմում աստիճանաբար գոյանում է մուլտ խումբ։ Հոբերծ Սահակյան, Ստեպան գալստյան, Վովամայլյան, Յուրա Մուրադյան, Իգոր պատրիկ, Ալիսա Քուրդյան, Նայիրա Մուրադյան, � Սահակյանցը վիզիկապես էլ ուժեղ էր, ստուդյայում իր ծանրածողն ուներ, բայց հաճախ էլ ընկերներին էր, որպես ծանրածող բարցրացնում։ Հազար 979 թվականին Սահակյանցը նկարում է 
թումանյանը պատումի իր առաջին կիկոսի մահը մուլտ վիլմը, աստ համանուն հեկյաթի։ թումանյանի կիկոսի մահը հայկական մյուս հեկյատների նման չի սկսում, լինում է չի լինում խոսքերով, այն սկսում է որպես ամենասովորական պատմություն։ Եվ մենք հավատում ենք երևակայական կիկոսի գոյությանը, համարում ենք նրան գլխավոր հերոս, որի պատճարով և որի շնորհիվ զարգանում է գործողությունը։ Ավելին, նա է միակ պայմանն այս պատմության։ Սահակյանց է կիկոսին տալիս է տեսանալի կերպավորում։ Գոյություն չունեցող կիկոսին նա անդրադարնում է որպես գոյություն ունեցող պաստ։ Դրա միջոցով ստեղծելով պատմողների կերպարները։ Սահակյանցը ներկայացնում է ընթերցման սեպական տարբերակը։ Կիկոսը իր ամբողջ ապսուրդով գոյություն ունեցող ու չունեցող կերպարով հայկական ինքն հեգնանքի ամենավար դրսևորումն է։ Երբ հարցնում են, ինչու է հերոսի ապսուրդ վիճակից դարձել ռեալ, Սահակյանցը պատասխանում է։ Նրանք միշտ ռեալ են, պետք է միայն ուշադիրն այել։ Иди, посмотри, что я надел. Утонул дикос, племянник твой. Նկարահանող խմբի ոգին բարձր պահելու համար ռոբը ամենաանհավանական բաներն էր անում։ Մի անգամ Կիևում իր ֆիլմի ցուցադրությունից հետո շրջում է հանրահայտ նավապետ Վրունգլերի արկածները ֆիլմի ռեժիսոր Դավիթ Չերկեսկու հետ։ Կիևով զբոսնում է հինգ մեկել, ռոբը սկսեց ինչ որ բան տշել։ Ես ասացի, դե որ այդքան լավ ֆուտբոլիստ ես, ձեր ոնց հավակիր միասին ֆուտբոլ խաղանք։ Լավ ասաց ռոբը։ Եկավ պայմանավորված օրը։ Մենք գնացել էինք ընդհանրը գնդակ գլորելու, իսկ հայերը եկան բոլորը մարտական դրամադրությամբ, ֆուտբոլային շապիկներով անունները վրան գրված։ Կարճ ասաց պրոֆեսիոնալներ, եւ ամոթով թողեցին մեզ, հիշում է ռեժիսորը։ Մուլտիպլիկատոր ֆուտբոլիստների այս թիմը հայտնի էր անգամ միության սահմաններից դուրս։ Ծննդյան տոներին Երևան ժամանած անգլիացի անիմատորների հետ խաղում էին հենց ծիան վրա։ Նա եկավ հայկական մուլտիպլիկացիա, որ ամեն ինչ գլխիվ այս շուրտա եւ ապա հայրենի լեռների քամուպես ամեն ինչ դնի տեղը։ Սահակյանցի գլուխ գործոցները նկարչական մետամորֆոզներն են։ Նրա երևակայությունն անսպար է անգամ 1 մմ մեջ, դրանք մարդուն չեն կարող չցնցել, ասում է Յուրի Նոշտեյնը։ 1982 թվական Սահակյանցը նկարում է Թումանյանի Սուտասանը։ Ճշմարիտ Սուտը Սահակյանցի ֆիլմում պետք է զվարճացնի պարապ մնացած թակավորին ու խափի մեզ։ թվականին նկարահանած երեք կապույտ կապույտ լճակ գծանկարչական ֆիլմը Թումանյանի Սուտլիկ Վորսկանի էկրանավորումն է։ Եվ եթե Սահակյանցի ֆիլմերին ընդհանրապես բնորոշ է կինոշարադրանքը, ապա այս ֆիլմում այն հատկապես է դրսևորվում։ Սուտասանում Սուտը կանխվում է մանկան կողմից, իսկ այստեղ այն հենց մանուկն է պատմում։ Ընդհանրապես Սահակյանցի ֆիլմերում մենք հաճախ ենք տեսնում նույն հերոսներին։ Նրանք հայտնվում են ամենատարբեր իրավիճակներում, բայց միշտ նույնն են մնում։ Սահակյանցի մուլտիպլիկացիայում Թումանյանը դառնում է օղակ-օղակ շղթա հավաքող։ Թվում է թե Սահակյանցը ստեղծել է իր մուլտիպլիկացիոն հանրապետությունը։ Մի անգամ Ֆյոդոր Խիտրուկը այցի է գալի Սահակյանցին այն ժամանակ, երբ նա նկարում էր իր խոսող ձուկը ֆիլմի հերոսի Էհ Էհի փոխակերպումը։ Խիտրուկը հետևելով ռեժիսորի մատիտին, որը չի հասցնում մտքի ետևից, գործարանային արագությամբ թղթերի վրա պատկերելով հերոսի փոխակերպումները սենյակից դուրս է փախչում ասելով Ռոբ դու աննորմալ ես։ Այս փոխակերպումային մոնտաժը Սահակյանցի ֆիլմերում բովանդակություն է դառնում։ Օրինակ դասը մուլտ ֆիլմում մարդիկ իբրև մտավոր ու բանական էակներ դառնում են իրենք իրենց զոհը, ցանկանալով ոչնչացնել կենթանի արարածի, իրենք են ոչնչանում դառնալով զոհի նմանակը։ Իր տեսակին հավատարի մնալը մարդ լինելը այս արվեստագետի համար ապրելու միակ պայմաններ։ 
Վելիմ շեքսպիր։ Երբ բիբիսին նախագիծ է սկսում շեքսպիրն անիմացիայում, սա հայկենցին առաջարկում են նկարել միջամարային գիշերվա երազ կատակերգությունը։ Հանրապետության համար դժվարին տարիներ։ Եվ սահակյանցը թելադրում է իր պայմանները։ 30 ժոպեանոց վիլմի համար նա Մոսկվա կմեկնի միայն իր ամբողջ խմբով։ Եթե անգամ ստիվված լինի սեպական աշխատավարցից Շեքսպիրյան եկրանավորման ալմանախի ծուցադրությանը պիտի հավակվեին միայն ռեջիսորները։ Սահակյանցը ներկայանում է ողջ խմբով։ Չիշտ է պատվոգիր այն ու ամենայնիվ ստանում է միայն ինքը։ Իսկ այն շնոր պետք է ասել, որ Սահակյանցը շատ հանգիս տեր վերաբերվում բոլոր մրցանակներին, լավ գիտեր իր արժեքը։ Երբ վիլյամ Սարոյանը ժամանում է Հայաստան, մշակութային ծրագրերի շրջանակում նրան տանում են հայ վիլմ։ Տեսնելով Ինչու սա չէ իկցույց տալիս, լավագույն է, որ ես երբև է տեսել եմ։ Երբ Սահագյանցին պատմում են այդ մասին, առանց գործից կտրվելու հանգիստ ասում է, ուրեմ են կարգին մարդ է։ Սահագյանցի համար կարևոր էր խոսքը, Այն կարող է պրկել և կործանել։ Սահակյանց նայն էկրանավորում է տրանսվորմացիայի ենթարկում անցկացնում հումորի միջով այնպես, ինչպես լակմուսի միջով կանցկացնեին։ Կացինում Սահակյանցի հումորը սուր է, սա արդեն սատի Սահակյանցի 1980-ից ինսունականների աշխատանքներից շատերն էին կաղաքականացված։ Նա ասում էր այն ինչ մտացում էր։ Այդ մտքերից մեկը կոճակներ նկարահանված 1989-ին։ Արցախյան շարժման ժամանակներն ժողովրդական այս ալիքը ես չեմ փոխի աշխարի և ոչ մի պարատոնի որև է մրցանակի հետ։ Մի անգամ աննեսիում անիմացիայի ամենապատվավոր մրցույթում Սահակյանցը զրուցում է կոլեգանների հետ։ Եուրի նորշտեինի, էդուարդ Նա նետվում է դեպի Սահակյանցը հուզված սեղմում է ձերքը ու անընթատ կրկնում։ Մայեստրո, Մայեստրո։ Մի արիթով վարպետ նասում է, ես չեմ նկարում, ոսկարի կամ լուվրի համար։ Դա ինձ հետաքրքիր չէ, ես պատմու